ஃபைவ் டீட்டெயிலர்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாப்டர் ஃபோர் ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லேப் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லென்த்து பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேப் லென்த்துன்றது வேறு டெவலப்மெண்ட் லென்த்துன்றது வேறு ஸோ நிறைய பேருக்கு இதில் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டும் என்னென்னன்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேப் லென்த் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா லேப் லென்த் கேன் பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் த லென்த் தட் இஸ் நீடட் ஃபார் ஓவர் லேப்பிங் ஆஃப் டூ ஸ்டீல் ஸ்டீல் பார்ஸ் ஸோ தே ஆக்ட் லைக் அ சிங்கிள் பார் ஸோ இதில் என்னென்னா ரெண்டு ரீபாரை டையப் பண்ணோன்னா அதுக்கு பேர் லேப் எதுக்காக பண்ணுறோம்னா அது டையப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சிங்கிள் பாராக ஆக்ட் ஆகும் அந்த காங்கிரீட்குள்ளே அதுதான் லேப் லென்த்து இப்போ டெவலப்மெண்ட் லென்த் என்ன என்னென்னு பார்க்கலாம் டெவலப்மெண்ட் லென்த் இஸ் டிஃபைண்ட் எஸ் த லென்த் ஆஃப் ஸ்டீல் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் எலமெண்ட் டூ அனதர் எலமெண்ட் நீடட் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பீம் இருக்குது காலம் இருக்குது ஸோ பீம்ன்றது ஒரு எலமெண்ட்டு காலம்ன்றது ஒரு எலமெண்ட்டு ஸோ பீம் எலமெண்ட்குள்ளே இருந்து காலம் எலமெண்ட்குள்ளே அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எம்பட்மெண்ட் ஆர் ஆங்கரேஜ் லென்த் கொடுப்போம் ஸோ அந்த லென்த்துக்கு பேர் டெவலப்மெண்ட் லென்த்து ஸோ இது வந்து எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாப்லேருந்து பீமுக்கு வரும் பீம்லேருந்து காலம் காலம்லேருந்து ஃபுட்டிங் ஃபுட்டிங்லேருந்து தென் எர்த்துக்கு போகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க ஆர் லோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லுவாங்க இந்த லோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் கரெக்டாக நடக்கணும்னா இந்த டெவலப்மெண்ட் லென்த்து இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சஃபிஷியன்ட் லென்த்து நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு எலமெண்ட்லேருந்து இன்னொரு எலமெண்ட்குள்ளே அதுக்கு பேர் டெவலப்மெண்ட் லென்த்து ஸோ இப்போ இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுக்குமே வேல்யூஸில் சம்டைம்ஸ் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் டிஃபர் ஆகும் ஸோ அதனால் அது போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ லேப் லென்த்துன்றது வேறு டெவலப்மெண்ட் லென்த்துன்றது வேறு தென் லேப் லென்த்தில் வேறு என்னென்னலாம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ லேப் லென்த்து நம்ம ஆல்ரெடி சாப்டர் டூவில் பார்த்தோம் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலில் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீல் கிளேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டில் பார்த்தோம் நம்ம ஸோ அதில் பார்த்துருப்போம் லேப் லென்த் வந்து பேஸ்ட் ஆன் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் அண்டு ஸ்டீலை பொறுத்து மாறும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கு தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பாக்சி கோட்டட் பார்ஸ் எப்பாக்சி கோட்டட் எப்போல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னா கரஷு ஏரியாவில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்ஸ்க்கு வந்து கோட்டிங் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ கோட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் பேசிக் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்பாக்சி கோட்டட் பார்ஸ் இருக்கும் கேல்வனைஸ்டு பார்ஸ் இருக்கும் இது ரெண்டு தான் பேசிக் டைப்பு அந்த மாதிரி கோட்டிங் கொடுக்குற இடத்துல இந்த லேப் லென்த் வந்து மாறும் எப்படி மாறும்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் லேப் லென்த்தை இப்போ நார்மல் லேப் லென்த் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா நம்ம வந்து தேர்ட்டி இன்ச்சஸாக யூஸ் பண்ணோம் வேறு எப்பாக்சி கோட்டட் பார்ஸ் யூஸ்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லேப் லென்த்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எதுக்குன்னா அதர் பார்ஸ்க்கும் அண்ட் டாப் பார்ஸ்க்கும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க டாப்பில் வர பார்ஸ்க்கு ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதர் பார்ஸுக்கு வேறு லேப் லென்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆங்கரேஜும் அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் டபுள் பல் லென்த்தும் அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் எப்போ டாப் பார் யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போ அதர் பார் லேப் எடுக்கணுன்றத நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தென் கிராங்க் நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லேப் பண்ணுற இடத்துல கிராங்க் பண்ணுவாங்க எங்கெல்லாம் கிராங்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலம்ஸ்லேயும் அண்ட் பீம்ஸ்லேயும் தான் கிராங்க் பண்ணுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல அந்த கவர் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகணுன்றதுக்காக அந்த கிராங்க் பண்ணுவாங்க கிராங்க் வேல்யூ ஒன் இஸ்ட்டு சிக்ஸில் இருக்கணும் ஆல்வேஸ் அதுக்கு அதிகமாக நம்ம போகக்கூடாது அந்த ஸ்லோப்பு ஸோ அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம் டெவலப்மெண்ட் லென்த்துக்கு இந்த ஃபஸ்ட் பிக்சர் ஏல பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் லென்த் காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பீம் ஸோ இது காலம் ஸோ இந்த காலம் ஃபேஸில் இருந்து காலம்க்கு உள்ளே பீமோட பார்ஸு ஒரு எல்டி எம்பட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க டாப் பார்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க பாட்டம் பார்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி பண்ணும்போது தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கரெக்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இது தான் பர்பஸ் அண்டு இது தான் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஸோ இதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இந்த செகண்ட் பி பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எம்பட்மெண்ட் லென்த்து கொடுக்கல ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து பீம்லேருந்து காலமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர
ஒரு காங்கிரீட் எலமெண்ட்லேருந்து இன்னொரு காங்கிரீட்டில் எம்பட் பண்ணால் அது எம்பட்மெண்ட் லென்த்துன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ஸ் வந்து இங்கே லேப் ஆகிருக்கு செகண்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அது லேப் ஆகலை ஸோ இப்படி பண்ணால் அந்த பார் மோனத்துக்கு ஆக்ட் ஆகாது தனித்தனியாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வில் ஃபெயில் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் சில லேப் டேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலை பொறுத்தும் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட்டை பொறுத்தும் லேப் லென்த் மாறும்னு இங்கே ஒரு ரீபார் கிரேடுக்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் காங்கிரீட் கிரேடுக்கும் எப்படி லேப் லென்த் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்றத இங்கே இந்த டேபிளில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் இந்த லேப் லென்த்து தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரீபார் கிரேட் சிக்ஸ்டி காங்கிரீட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ அண்ட் செகண்ட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ரீபார் கிரேட் சிக்ஸ்டி பட் காங்கிரீட் வந்து எயிட் தௌசண்ட் பிஎஸ்ஐ ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் ஒரு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஒரு பிஎஸ்ஐக்கும் ஒரு ஒரு கிரேட் ஆஃப் ஸ்டீலுக்கும் கொடுத்துருக்கோம் இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு எல்டிங்கிறது டெவலப்மெண்ட் லென்த்து எல்டிங்கிறது டெவலப்மெண்ட் லென்த்து ஃபார் டாப் பாஸ் எல்எஸ்பிங்கிறது நார்மல் லேப்பு எல்எஸ்பிடிங்கிறது நான் டாப் பாருடைய லேப்பு ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் அடுத்ததில் கிரேட் எயிட்டிக்கான டேபிள்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக இதே வேல்யூஸ் இது ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சில அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் அதில் டேபிளில் பார்த்தீங்க அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிபினா டயபா டை ஆஃப் பார்ஸ் இன் இன்ச்சஸ் டிபின் எங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து டை ஆஃப் பார்ஸ் ஸோ அடுத்து எல்டிங்கிறது டென்ஷன் டெவலப்மெண்ட் லென்த்து அடுத்து எல்டிங்கிறது டென்ஷன் டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஆஃப் பார்ஸ் இன் திக் காங்கிரீட் திக் காங்கிரீட்னா காங்கிரீட்டோட திக்னஸ் வந்து மோர் தென் டுவெல் இன்ச்சஸ் இருக்கும் அதுதான் அது மீனிங் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஈக்குவல் டென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் எல்டி இன்ச்சஸில் இருக்கும் ஆர் இதாக டாப் பார் லென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க டாப் பார் டெவலப்மெண்ட் லென்த்துனு சொல்லுவாங்க எல்எஸ்பி அப்படின்னா டிப்பிக்கல் லேப் ஸ்லைஸ் லென்த்து இது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எல்டி இருக்கும் அடுத்து எல்எஸ்பிடிங்கிறது அகே தான் திக் காங்கிரீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது தென் இதோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இன்ட் எல்டி இருக்கும் இது அனதர் வேயில் சொல்லணும்னா டாப் பார்ஸ் லேப் ஸ்லைஸ் லென்த்துன்னு சொல்லலாம் தென் அரிஜினல் பார்ஸ் இன் திக் காங்கிரீட் ரெஃபர்ஸ் டு த பார்ஸ் வித் மோர் தென் டுவெல் இன்ச்சஸ் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட் கேஸ்ட் பிலோ இன்க்ளூடிங் பீன்ஸு ஸ்லாப்ஸு ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் வால்ஸ் ஸோ இதுதான் திக் காங்கிரீட் இருக்குன்னா என்னன்றதுக்கு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதான் டுவெல் இன்ச்சுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து டாப் பார் லேப்பை நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த நோட்ஸ் இருக்குது இது எப்படிங்கிறத பிக்டோரியலாக நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து ஆஷ் ஃபோர் அண்ட் ஆஷ் எயிட்டீன் பார்ஸுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது வேறு டைப் ஆஃப் ஸ்லைசஸ் இருக்குது மெக்கானிக்கல் ஸ்லைசஸ் அண்ட் வெல்லட் ஸ்லைசஸ்னு வேறு டைப் இருக்குது அதை வேறு வேறு சாப்டர்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ மெக்கானிக்கல் ஸ்லைசஸ் அண்டு வெல்லட் ஸ்லைசஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை இது நார்மல் ஸ்லைஸ் மட்டும்தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்குறோம் தென் அண்ட் பார்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆர் லேப்டு ஸ்லைஸ்ட் இன் டென்ஷன் ஸ்லைஸ் அண்ட் செல் பி தி லார்ஜர் ஆஃப் எல்டி ஆஃப் லார்ஜர் பார் அண்ட் எல்எஸ்பி ஆஃப் ஸ்மாலர் பார் ஆர் எல்டி அண்டு எல்எஸ்பிடி இன் திக் காங்கிரீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னென்னா இப்போ ரெண்டு சைஸு மேப் பண்ணும்போது லேப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை சொல்கிறாங்க எந்த பார் லென்த் எடுக்கணும் லேப் லென்த் எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து ஆஷ் த்ரீ பாரும் இருக்குது ஆஷ் ஃபோர் பாரும் இருக்குது இப்போ ரெண்டு பார் இருக்குது இப்போ ஆஷ் த்ரீக்கு லேப் லென்த் வேறு இருக்கும் ஆஷ் ஃபோருக்கு லேப் லென்த் வேறு இருக்கும் ஸோ ரெண்டில் ரெண்டு பார் லேப் பண்ணும்போது ஆஷ் த்ரீ எடுக்கணுமா ஆஷ் ஃபோர் எடுக்கணுமான்னு நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் இப்போ ஜென்ரலாக எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்மாலர் பார்டையாக எடுப்பாங்க ஸோ இது ஜென்ரல் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்லியிருக்காங்களே ஸ்லைஸ் லென்ஸ் ஷால் பி தி லார்ஜர் ஆஃப் எல்டி லார்ஜர் பாரோட எல்ட்ரி ஆஃப் லார்ஜர் பார் அண்டு எல்எஸ்பி ஸ்மாலர் பாரோட லேப் லென்த் எது கிரேட்டரோ அதை எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் சொல்ல வர்றது அதுதான் விஷயம் இப்போ ரெண்டு ஸ்மால் ரெண்டு பார் சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் பார் சைஸ் வந்து லேப் பண்ணும்போது ஸோ எதை எடுக்கணுன்றது தான் பாயிண்ட் இங்கே இப்போ வந்து ஆஷ் த்ரீ ஆஷ் ஃபோர் ரெண்டு லேப் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ லார்ஜர் பார் ஆஷ் ஃபோரோட டெவலப்மெண்ட் லென்த் ஆர் ஆஷ் த்ரீயோட லேப் லென்த் இதில் ரெண்டு எது கிரேட்டரோ அதை எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் அது டாப் பாராக இருந்துச்சு
சப்போஸ் அது டுவெல் இன்ச்சு இல்லை கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு அதர் பாஸ் எடுத்தால் போதும் இப்போ ஸ்லாப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லாப் இருக்குது ஸோ எட்டு இன்ச்சு திக்கு ஸ்லாபாக இருந்துச்சுன்னா இது டாப் பார் தான் பட் டாப் பார்ல இருந்து எடுக்க தேவையில்லை ஸோ டோ மோர் தேன் டுவெல் இன்ச்சஸ்க்கு மேலே இந்த ஸ்லாப் திக்னஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு கீழே ஃப்ரெஷ் காங்கிரி டுவெல் இன்ச்சு விழுகும் அப்போது டாப் பாஸ்க்கு டாப் பார் லேப்லேருந்து எடுக்கணும் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் டாப் பார்னா டாப் பார்லேருந்து எடுக்க வேண்டியதில்லை சம் கேசஸில் ஸ்பெசிஃபிக் லைன்ஸ் சொன்னாங்கன்னா டாப் பார்னு சொல்லிட்டாலே டாப் பார்லேருந்து எடுக்கலாம் வெதர் இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெல் இன்ச்சஸ் ஆர் லெஸ் தென் டுவெல் இன்ச்சஸ் ஸோ எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பிக்சரை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் பார்லேருந்து குழப்பம் வராது ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அகைன் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பார்க்கு கீழே டுவெல் இன்ச்சு ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட் விழுகுமான்னு பாருங்கள் அப்படி விழுந்துச்சுன்னா அது டாப் பார்லேருந்து அப்படி விழுகலை அப்படின்னா அது வந்து அதர் பார் லேப்லேருந்து எடுத்தால் போதும் சம் கேசஸில் கிளைண்ட் எனக்கு டாப் பார்க்கு டாப் பார்லேருந்து வேணும் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா நீங்கள் டாப் பார்லேருந்து டேரெக்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் லேப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இதோடு நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தடுத்த டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் த